major things. Pero en este día vamos a hablar de cosas major. And I, I'm not here to promote the show necessarily. No estoy aquí para promover eh, este show necesariamente. But many of you may watch it. Pero tal vez algunos de ustedes lo han visto. And so you'll get some of the connections. Así que tal vez ustedes tienen algunas de las conexiones. If you haven't watched it, si no lo han visto, by the way, I'm not going to give any spoilers. Manger. Manger. Yeah. It's uh, what Jesus was born in. Okay. Oh, pesebre. I didn't know that word. Sorry. Okay. Cosas del pesebre. Um, so there won't be any spoilers necessarily. Así que no vamos a, a malgastar tiempo. Uh, the point with the taking the idea from stranger things to major things. El punto de tomar eh, algo así como la trama de stranger things, uh, cosas del pesebre. Is to not spiritualize it necessarily. No es simplemente espiritualizarlo. But to look at it with spiritual eyes. Pero mirarlo de manera espiritual. Because you see, everything is spiritual. Porque todo lo que está a nuestro alrededor es espiritual. If you look at it in the right way, you'll see. Si lo miramos de la manera correcta, vamos a verlo. Because everything in our world Porque cada cosa en nuestro mundo came into being by God. Viene a través de Dios. And so there are spiritual things in everything. Por esta razón, hay siempre algo espiritual en cada cosa que existe. So in the Netflix hit series, Stranger Things. Por ejemplo, en la serie de Netflix llamada Cosas extrañas. It's about a small town called Hawkins. Es acerca de una un pequeño pueblo. And it's centered in the 1980s. Y, y por los 70s, por los 80s. The best decade ever. La mejor década <laughs> que ha existido. <laughs> and um, and so it's it's got these children. Y están estos chicos en la serie. Teenagers. Son jóvenes. And they are um, kind of hit with this strange phenomenon. Y, y ellos son impactados por este fenómeno extraño. And in one of the episodes, y en uno de los episodios, it's called the Upside Down. Se llama eh, como cabeza arriba. And cabeza the Upside abajo. Down, the the idea behind it, la idea de este cabeza abajo, is that uh, there's this kind of universe. Es que Existe este tipo de universo. And they talk about it in more detail in this other episode called The Flea and the Acrobat. Y bueno, hablan un poco más sobre esto en el siguiente episodio. And so the idea is that, um, you know, we live in this universe. Entonces la idea es que aquí se muestra que vivimos en este universo. Where you can see everything, we, we have our senses. Donde podemos ver todo, podemos percibir todo a través de nuestros sentidos. But there's also a parallel universe. Pero también existe un universo paralelo. A universe that you can't necessarily see or touch or feel. Un universo en el cual no necesariamente podemos tocar y palpar con nuestros sentidos. We would call that the spiritual world. A esto le llamaríamos el mundo espiritual. See, whether you know it or not, there is a universe going on in this room. Así no sepamos que a nuestro alrededor hay un mundo, un universo espiritual. There are angels and demons. Hay ángeles y demonios. They're out there. Están ahí. They exist. Están ahí afuera. Existen. It's a real world. Es un mundo real. And it happens simultaneously with our world. Y muchas veces ellos interactúan con nuestro mundo. But in stranger things, pero en cosas extrañas, something happens. Algo sucede. So the same thing happened in our world. Y lo mismo pasa en nuestro mundo. You look in the book of Genesis. Si miramos al libro you de see Genesis, that God created this perfect world. Ve, miramos que Dios creó este mundo perfecto. But there was this event. Pero eh, ocurrió este evento. A choice, a decision. Una decisión, una opción para elegir. And we all know the story. Y todos conocemos la historia. Adam and Eve fell. Adán y Eva fallaron. They made a poor choice. Tomaron una, una decisión equivocada. And when that happened, y cuando esto ocurre, it kind of flipped everything upside down, didn't it? Simplemente lo que hace es que nos cambia, nos pone Everything that God abajo. had created that was good, todo lo que se había creado estaba hecho muy bien. Was now flipped upside down. No estaba al revés. Think about it. Pensemos en esto. We live right now. En este momento estamos viviendo. And some of us can attest to this very truly. Y algunos de nosotros estamos realmente. It's like the world is upside down. 
right? Estamos realmente con una vida al revés. You look around our world now. Miren el mundo alrededor. And all the crazy stuff that's happening. Y todo el montón de cosas locas que están ocurriendo. It's like the world is upside down. Es como si el mundo estuviera al revés. Because this is not the way it was intended, right? Porque esta no es la manera en la que fue creado el mundo. We're not living life the way God intended us to. No estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quería que viviéramos. There's going to be a new heaven, a new earth. Va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. And that's because this one is upside down. Y eso es porque esta está al revés. Look at this verse here. Miremos este versículo aquí. After Adam and Eve fell, this is what God is saying to the serpent. Después de que Eva, Adán y Eva fallaron, esto fue lo que... If you got a Bible, turn to Genesis chapter 3 and verse 15. I want you to see it for yourself. And you might want to even highlight these words. Quiero que resalten estas palabras. Because when I was preparing for this, I just thought it was really interesting. Porque cuando estaba haciendo esto, simplemente pensé que era muy interesante. So Genesis 3.15. Genesis 3.15. It says, I will cause hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike his heel. Dice, Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Now, I've highlighted these words for you. Entonces, he subrayado estas palabras aquí. God is talking to who? ¿A quién le está hablando Dios? Okay. And who's he talking about? Le está, ¿A quién le está hablando y sobre qué le está hablando? He's talking about the woman. Está hablando okay. sobre la mujer. But the woman is going to give birth to Pero la mujer Jesus va a dar a luz. Christ, right? So, I think it's so interesting. Así que pienso que es muy interesante that he says her offspring que dice su simiente and her offspring is going to be a son y su simiente va a ser un hijo keep that floating around tengamos esto en cuenta look at this miremos esto Isaiah 7.14 Isaías 7.14 this is a prophecy esta es una profecía Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Here you go. You got it? Sorry. Uh, por lo tanto, el Señor mismo te dará una señal. La virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Okay, so a virgin is a young woman. Una virgen es una mujer joven. Never known a man. Que no ha conocido hombre. This particular person is going to give birth to a son. Esta mujer particular va a dar a luz a un hijo. And what are they going to call him? ¿Y cómo lo van a llamar? Emmanuel. Emmanuel. Keep that floating around in your mind. Mantenga okay? eso también en this. su mente. Let's say it again here in Matthew 1.23. Ahora vamos a Mateo 1.23. This Strange thing has happened in a manger. Esta cosa extraña está sucediendo en un pesebre. A star has led these people to this place. Una estrella está guiando a estas personas hacia este lugar. They've come to worship. Han venido a adorarle. And look at what the Bible says. Y miren lo que la Biblia dice. An angel says, look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Y entonces el ángel dice, la virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Now why am I getting so excited about this? Ahora, ¿por qué me estoy poniendo tan emocionado con esto? Because in stranger things. Porque son en, en, en cosas Those extrañas. Those of you who watch the show. Para los que ven el, el show. What is the girl's name? ¿Cómo se llama la niña? Eleven. Eleven. Once. Like, why are they calling her eleven? Nah. ¿Quién le pone once a una niña? I, I'm not saying this was their intention. Yo no estoy diciendo que esa haya sido la intención. This is just stuff that I find interesting. Eso es simplemente algo que yo encuentro interesante. 
I'm kind of picking it apart. Estoy simplemente tratando de So nobody from Stranger Things is going to say that I'm right. Entonces ninguno de los del programa Stranger Things va a decir que yo estoy en lo correcto. But I just want you to think. Pero yo quiero que piensen en esto. What is an eleven? What is an eleven? ¿Qué es once? Hmm? What? Double one. Es It's doble two uno. ones. Es dos veces uno. Think about this. Piensen en esto. Our God is what? Nuestro Dios Three es and one. Three ones. Tres o uno. Son so tres who uno. is the second one? ¿Quién es el segundo uno? Jesus. Jesús. Crazy. Loco, right? No? So. Think about this, okay? They don't call her 11. They quit calling her 11. What do they start calling her? Dejaron de llamarla once. L. Why do they call her L? ¿Cómo la llaman? L. ¿Por qué? It's short for 11. Porque es la manera corta de decir So what are the once. first two letters in 11? ¿Cuáles son las otras dos letras en 11? E-L. E-L. Do you know E-L. what E-L is? ¿Qué significa E-L? In Hebrew. En Hebreo. We see it even here in this, Emmanuel. Ah. Aquí está, Emmanuel. Now we're getting somewhere. Okay, ahora estamos yendo hacia un lugar. Because you see, L means God. Entonces, E-L significa Dios. So when we say Emmanuel, Entonces cuando decimos Emmanuel, By the way, Emmanuel has the word man in it. De hecho, la palabra Emmanuel tiene la palabra hombre. The ahí. God man has come to be with us. Que él ha venido a estar con nosotros. Stranger things. Cosas extrañas. Right? ¿Verdad? It's a manger thing. Es un es algo del pesebre. You see, when you start looking at our world, cuando comenzamos a mirar nuestro mundo, you can see spiritual things everywhere. Comenzamos a ver cosas espirituales por todos lados. That God can use even a Netflix series. Que incluso Dios puede usar una serie de Netflix to start showing Himself. Para comenzar a mostrarse a sí mismo. Amen. Amen. So you see, the thing about it is, you've got to think. Entonces el punto de todo esto es que tenemos que comenzar a pensar. This is the picture. Esta es la fotografía. Our world has been flipped upside down. De cómo nuestro mundo fue puesto al revés. But then what does God do? Pero qué es lo que Dios hace? Does God abandon us? Dios nos abandona? No. No. He keeps walking with us. Él sigue caminando con nosotros. In Genesis chapter 3. En Génesis capítulo 3. When God kicks them out of the Garden of Eden. Cuando Dios los saca del jardín del Edén. Before that happened. Antes de que esto ocurra. What did they used to do? ¿Qué es lo que solían hacer? They used to walk together in the cool of the day, right? Ellos solían caminar juntos durante el día. And so when they sinned, they went and hid themselves. Entonces cuando cometen el pecado, they heard the Lord walking in the cool of the day. Entonces ellos se 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 sacan de poder caminar junto a Dios. God continued to walk in His universe. Dios sigue caminando en su universo. While ours was flipped upside down. Mientras el de nosotros está al revés. So here's the picture. Entonces aquí está la foto. That God is still walking with us. Dios sigue caminando con nosotros. Even though our world is upside down. A pesar de que nuestro mundo está al revés. But. Pero. Look at this. Mírenme esto. God begins to invade our universe in a new and different way. Dios comienza a invadir nuestro universo de una manera diferente. Galatians 4.4. Galatas 4:4 It says when the fullness of time had come God sent forth his son born of a woman born under the law Pero cuando llegó el tiempo señalado Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley And then this verse Y luego este versículo John 1:14 Juan 1:14 And the word became flesh and dwelt among us and we have seen his glory glory as the only as of the only son from the father full of grace and truth y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros hemos visto su gloria la gloria del único hijo que vino del padre lleno de gracia y de verdad you see this is what happened entonces esto fue lo que ocurrió our God came to our universe nuestro Dios vino a nuestro universo and the Bible tells us that he walked among us y entonces la Biblia dice que él caminó entre nosotros he took on flesh and blood just like you and I él se hizo carne justo como nosotros 
In the Garden of Eden, he did not have a body like we have. En el jardín del Edén él no tenía un cuerpo como lo, lo tenemos nosotros ahora. Even though he was walking with them in the cool of the day, a pesar de que él estaba caminando con ellos, this was a brand new, stranger thing. Esto era algo totalmente nuevo. That God would come to Earth. Que Dios viniera a la tierra. Take on flesh and blood. Eh, que se hiciera carne. In fact, the Bible tells us that he did not consider equality with God something to hold on to. De hecho, la Biblia dice que eh, se dice que he did not consider equality with God something to keep. Uh, él no consideraba que era algo en lo que que él debiera mantener. Instead, de hecho, he humbled himself and became like one of us. Él se hizo uno igual a nosotros. Now let me be clear. Así que déjenme aclararse esto. Jesus is 100% God. Jesús es 100% Dios. But he's also 100% man. Pero también es 100% hombre. He is the God man. Él es el hombre Dios. He's not the man God. Él no es el Dios. There's a reason hombre. we say the God man. Hay una razón por la cual decimos el Dios hombre. He was God first. Él fue primero Dios. Amen. Amen. He is not a man who became a God. Él no fue un hombre que se convirtió en Dios. That's not how it works. Así no es como funciona. You and I are never going to be gods. Nunca vamos a ser dioses. We will serve the living God forever and ever. Vamos a servir al Dios viviente para siempre. But I want you to be clear on that. Pero quiero que estemos claros en Because there are some esto. people who believe that you can become a God. Porque hay muchas personas que creen que se pueden convertir en Dios. There are some people who believe you can become an angel. Hay personas que creen que se pueden convertir en ángeles. You're not going to be an angel. No vamos a ser ángeles. You're not going to get to heaven and get your wings. No vas a ir al cielo y tener... Alas. Jesus, when he went to heaven, did not use wings. Cuando Jesús fue al cielo, no usó alas. He did not fly away. No, simplemente voló. And even though we sing that song, I'll fly away. Ah, así que así cantemos la canción de ah, yo volaré. We're not getting wings. No vamos a tener alas. It's going to be more like Superman. Va a ser más o menos right? como Superman. We ain't going to need wings. We're just going to go. No vamos a necesitar alas. So don't get caught up with these wrong ideas. Así que no se dejen atrapar por estas ideas erróneas. He's the God man. Él es el Dios hombre. But this God man came to earth for us. Pero este Dios hecho hombre vino a la tierra para nos para salvarnos. Because we were a little upside down. Porque nosotros estábamos al revés. One of the things that I love so much about this idea and concept Una de las cosas que me encantan de este concepto is that Jesus isn't afraid of messy mangers es que Jesús no tiene miedo de de los pesebres al re, eh, I mean revueltos where was he born donde nació él in a, in a dirty manger in a stable en un pesebre sucio en un establo nurses doctors midwives would be freaking out Right. Los doctores, enfermeras estarían totalmente asustados. Where's the sanitation? ¿Dónde está la sanitación? I need some, you know, give me some of that, whatever, that stuff. Deme algo, eh, lo que sea, algo right? para. Give me, give me some of that. Algo para limpiar esto y desinfectar. I don't use it. That's why I don't know what it's called. Yo no lo uso, por eso no sé cómo se llama. But, but you know, the thing about it is this. Pero el punto de todo es de that todo we try esto to sanitize es Jesus. Que no tratemos de sanitizar a Dios. You look at all the, 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 the nativity scenes. Nosotros hemos visto esto por todos lados. They're all pretty. So, todos son bonitos, los pesebres. I mean, Mary and Joseph and Jesus. Jesús, María, José. All the animals. Todos los animales. Come completely packaged. El paquete completo. But they don't put any poop in there. Pero no ponen nada de popó ahí. It's like if it was going to be an authentic like picture of the nativity. O sea, esa no es la la foto original de lo que hubiera sido el nacimiento. It's like come on, seriously. Es como en serio? Jesus was born in a place. Jesús nació en un lugar where there was manure everywhere. Donde había suciedad por todos lados. There was food and stuff all over the place. Había comida tirada por todos lados. There was noise and sounds that They had never heard in a hospital. Habían ruidos y cosas que nunca hubieras escuchado en un hospital. 
And yet, this is where our God chooses to show Him. Y aún así, este fue el lugar donde nuestro Dios escogió nacer. His first nacer. interaction with mankind. Su primera interacción con el con el ser humano, con el hombre, is in a place full of chaos. Fue en un lugar lleno de caos. A place that's messy. Un lugar desordenado. Smelly. Sucio. And certainly unsanitized. Maloliente y sin nada de sanitación. But this gives me hope. Pero esto es lo que me da esperanza. Because you know what? Porque sabe. There are times when my life is chaos. Hay momentos en los que mi vida There are times es completamente when my life caos. Is a mess. Hay momentos en los cuales mi vida es completamente un There's desorden. a time when you know it's like okay, you know, my mom is coming. Hay momentos en los que en mi vida simplemente So I better get the house clean. Mi mamá dice, bueno, esto es un desorden, limpie la casa. So what are you doing? Entonces, ¿qué, qué estamos haciendo? You're throwing stuff under the bed. Comenzamos a meter cosas debajo de la cama. Putting it in the closet. Cama, embutirlos en Putting el closet. Putting up a sign that says, keep out. <laughs> right? Cierto. Because, well, you know, we gotta, we gotta look pretty. Porque nuestro pensamiento es que tenemos que lucir muy bien. Que we lucir que todo está correcto. Smiles on. Tenemos que lucir que todo está perfecto y sonrientes. And so what I love so much about Jesus y lo que me encanta de Jesús is that he shows up in a place es que él se muestra en este lugar where everything's not all together. Donde nada está puesto en su lugar. And he completely surprises everybody with his appearance. Y completamente sorprende a todo el mundo. They couldn't even believe it. No podían creerlo. How can this be the son of God? He's a baby. ¿Cómo este bebé puede ser el hijo de Dios? Being born in a stable? Naciendo en un pesebre? There's something wrong with this picture. ¿Qué es lo que está mal en esta fotografía? This is not how royalty. Esto no es como la realeza es. It's not how royalty comes into the world. Así no es como la realeza viene al mundo. So what happens is entonces lo que ocurre es Jesus lives a perfect life. Dios Jesús tuvo una vida perfecta. And he goes to a place called the cross. Y fue a un lugar llamado cruz. He makes a decision. Él tomó esta decisión. This decision like Adam and Eve's decision. Así como Adán y Eva tomaron una decisión. Affects everything. Y esto afecta todo. You see from the very beginning entonces, miren, desde el comienzo, everybody in heaven, todos en el cielo, had this question. Tienen esta pregunta. What is Jesus doing? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? He's going to be born in a, in a manger? ¿Va a nacer en un pesebre? Manger, danger, manger, danger, right? Peligro de pesebre, peligro de pesebre. Why would you do that? ¿Por qué harías eso? The Bible tells us that even the angels were scratching their head and they're like, we don't get it. La Biblia dice que incluso los ángeles we estaban como que no entendemos what, esto. ¿Por qué? We don't understand what the Son of God is doing here. No entendemos por qué el Hijo de Dios está aquí. But look at this. Pero miremos esto. For while we were still weak, at just the right time, Christ died for the ungodly. Verán en el momento justo cuando aún éramos impotentes Cristo murió por los impíos. Jesus coming to the manger was not uh, just a happenstance. It wasn't just ah just out of the blue. La llegada de Jesús a este pesebre no era simplemente porque sí, porque simplemente se le ocurrió, tenía This un propósito. This was part of the plan. Esto era parte de un plan. And at just the right time, y justo en el tiempo correcto, God sent His Son. Dios envía a su hijo. So this could happen. Para que esto pueda ocurrir. So that we could be translated from an upside down to a right side up. Para que podamos ser transportados de un mundo al revés a un mundo de la manera correcta. Romans six four says. Romanos 6, 4 dice, We were buried therefore with him by the baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father we together walk in newness of life. Por lo tanto fuimos sepultados con él por el bautismo en la muerte para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre nosotros también podamos vivir una vida nueva. 
You see, the point today is this: don't be a manger stranger. Entonces, el punto de todo esto es no sean una persona que uh, tiene piensa el peligro de un pesebre. There are some people who think, oh, you know, let's pray to the little baby Jesus. Hay personas que dicen, oh, oremosle al bebé Jesús. I don't worship the baby Jesus. Yo no adoro el bebé Jesús. I worship the Lord Jesus. Yo adoro a Jesús, el Who Señor. came in the form of a baby. Vino en forma de bebé. Because that's how humans start. Porque así es como los humanos comenzamos. It's not how God started. Así es. Okay. No es como Dios comenzó. God has no beginning, no ending. Dios no tiene ni principio ni fin. But human life starts as a baby. Pero la vida humana comienza siendo un bebé. In order to be called the God man, y en order, para que podamos llamarle, he had to come in the form of a baby. El Dios hombre. So that he could experience everything that you and I experience. Para que él pudiera experimentar todo lo que nosotros también experimentamos. So that we can't say, oh, you don't understand. Para que no podamos decirle, haz que tú no entiendes. He says, contrary, my friend. Él dice, yo entiendo. Oh, contrary, right? Al contrario, mi amigo. I do understand. De hecho, yo entiendo. Because he was one of us. Porque él fue uno de nosotros. But he came and did something for us that we could not do for ourselves. Pero él vino a hacer algo por nosotros que nosotros mismos no hubiéramos podido hacer. Here, look at this picture. In uh, Genesis. Miremos este pasaje en Genesis, en Genesis. There's a guy named Jacob. And Jacob has this dream. Existía alguien llamado Jacob y él tiene este nombre. And e este this, sueño. In this dream, this is what he hears. En su sueño, esto es lo que ve. It says, and behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac, the land on which you lie. I will give to you and your offspring. Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east. Allí arriba estaba el Señor y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Yo te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que, en la que mientes. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás a, de occidente a oriente y el norte y al sur. Todas las personas de la tierra serán bendecidas a través de ti y tu descendencia. And to the north and to the south and in you and your offspring shall be all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land for I will not leave you until I have done what I have, I have promised you. So, you already read it. Yo estoy contigo y te cuidaré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te prometí. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place and I did not know it. And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Haré que tus dolores, haré que tus dolores de, de la maternidad sean severos, y con doloroso parto darás a luz a niños. Tu deseo será tu esposo, y el de, y el de él se enseñará de ti. So Jacob has been asleep on a rock. And he has this dream. Entonces, Jacobo se queda dormido en una piedra y tiene este sueño. And in this dream, he sees this ladder. Y en su sueño, él ve esta escalera. Angels are descending, going up and down on this ladder. Entonces, hay ángeles que descienden y ascienden a través de esta escalera. And God says to him. Y Dios le dice a él. This is what's going to happen one day. Esto es lo que va a ocurrir un día. Of course, it's a picture of Jesus. Por supuesto que es, es, está hablando de Jesús. Jesus is this ladder. Jesús es la escalera. From heaven to earth. De, del cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Jacob wakes up and he says, the Lord was in this place and I didn't even know it. Jacobo se levanta de su sueño y dice, eh, Dios estaba aquí, pero no sabía que estaba aquí. Are you aware that the Lord is in this place? ¿Estás consciente de que Dios está en este lugar? Do you know it? ¿Lo sabías? Are you aware of it? ¿Estás consciente de esto? Because you see, what can happen is 
we can fall asleep. Porque lo que ocurre es que tal vez podamos quedado, quedarnos dormidos. And not be aware of what God's doing around us. Y no darnos cuenta de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. I'm not talking about physical sleep. Y no estoy hablando de cosas físicas. I'm talking about we can be spiritually asleep to what God is doing. Y no estoy hablando de que estamos tal vez dormidos espiritualmente. Because we don't have our spiritual eyes in. Porque no tenemos nuestros ojos abiertos. Because we're not looking to see what God is doing. Y no estamos mirando lo que Dios está haciendo. And so when this baby is born in this manger. Y entonces cuando este bebé nace en el pesebre. People didn't recognize him. La gente no lo reconoce. They didn't know what God was doing. No sabe lo que Dios estaba haciendo. You ever been to this place? Anybody ever been to this place? ¿Alguna vez han estado en este lugar? No. I uh, I was reading about it in this uh, this place called Fat Dogs is a is a pretty uh, iconic restaurant. Estaba leyendo sobre este lugar y es un restaurante muy icónico de este de, de este área. And one of the reasons it's so iconic is because of that second sign on the side. Y una de las razones por la cual es muy icónico es por it el, says, el Welcome to nowhere. Por el, 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 lo que tiene al lado, que dice bienvenido a la nada. You're like, oh, that's where it is? I thought I was already there. Entonces, alguien dice, oh, ahí es donde estoy. Yo pensé que ya estaba ahí. Because we wonder sometimes, where am I? Porque muchas veces preguntamos, ¿dónde estamos? I feel like I'm going nowhere. Entonces, a veces pensamos, me voy a la nada. But have you ever thought about this? ¿Alguna vez hemos pensado o has reflexionado sobre esto? Let me tell you another quick story. Déjenme contarles otra historia. There was a family, a Russian family. Había una familia rusa. And they were being persecuted because of their religious beliefs. Y estaban siendo perseguidos por sus creencias, por sus creencias religiosas. So they left and moved to Siberia. Así que se fueron hasta Siberia. They built this house. Construyeron esta casa. And this was what the headline said. Y esto es lo que decía. For 40 years, this Russian family was cut off from all human contact, unaware of World War II. Durante 40 años, esta familia rusa cortó total contacto con otros humanos y no tuvieron conocimiento de la Segunda Guerra Mundial. You talk about being in the middle of nowhere. <laughs> Entonces, estamos hablando de que estaban en un lugar donde en That's medio where de la they nada. were. Ahí Nobody knew where they were. Nadie sabía dónde estaban. They had completely been cut off from all of civilization. Estaban completamente aislados de toda civilización. Six members of the Lykov family lived in this remote wilderness for more than 40 years, utterly isolated and more than 150 miles from the nearest human settlement. Seis miembros de la familia Lukov vivieron en este remoto lugar y y salvaje por más de 40 años eh, totalmente eh, aislados a más de 150 millas de la del establecimiento humano más cercano and all of a sudden y de repente one day un día these geologists estos geólogos they're out just wandering in Siberia están simplemente cuestionándose and they happen to come across their house y Ocurre que pasan cerca de la casa de esta familia. When they came into the house, the story says, y cuando se aproximan a la casa, la historia dice there was just one small window, que había simplemente una pequeña ventana letting in just a little bit of light, solamente para que ingresara un poquito de luz. And they saw through that light, y miraron a través de esa luz two of the ladies in a, corner praying, a dos, dos mujeres en una esquina orando. Probably out of fear. Probablemente tenían temor. Because now someone whom they didn't know Porque ahora alguien que ellos no conocían has just found them. Los había encontrado. Remember, they left because of religious persecution. Recuerden que ellos se fueron por una persecución religiosa. And in the middle of nowhere, y en el medio de la nada, somebody shows up. Alguien llega. But it just so happened to be. Pero simplemente these ocurre. geologists que estos geólogos who told them things have changed que les dijeron las cosas han cambiado who told them there's a different world out there now hay un mundo diferente allá you afuera. don't have to live here ya no tienen que vivir aquí in isolation 
aislados in the middle of nowhere en el medio de la nada you don't have to be here no tienen que estar aquí because everything out here has changed porque todo allá afuera ha cambiado you see the same thing is true for us with Jesus Christ el punto es que el mismo punto ocurre con nosotros y Jesús we're in the middle of nowhere estamos en el medio de la nada in the middle of nowhere a place called Bethlehem en el medio de la nada the son of God comes y luego llega el Hijo de he Dios. invades that space llega e invade este lugar and he says the world's changing y dice el mundo está cambiando and this is what happens y esto es lo que ocurre what happened now it's flipped upside down. Lo que ocurre ahora es que ahora se pone al revés. Because the Son of God is here. Porque el Hijo de Dios está aquí. He changes everything. Él cambia todo. He takes what's upside down and makes it right side up. Él pone lo que está al revés y lo pone de la manera correcta. Because his name is Emmanuel. Porque su nombre es Emmanuel. God is with us. Dios está con nosotros. Here and now. Aquí y ahora. 